lineare. E al termine del vertice Nato niente conferenza stampa per Trump che però sottolinea l'alleanza è più forte che mai e al ricevimento un imbarazzante fuori onda di alcuni leader. Il corrispondente Alberto Romagnoli. Trump vorrebbe andarsene in un'altra direzione, con pazienza lo convincono a prendere quella già imboccata da tutti gli altri. È andata così più o meno anche per il resto della giornata. Alla fine il segretario della Nato può ripetere il suo motto preferito, quello dei tre moschettieri. All for one and one for all. Uno per tutti, tutti per uno, ma Stoltenberg ha dovuto sudare sette camicie e mettere in agenda per la prima volta un argomento caro alla Casa Bianca, il contrasto all'escalation militare cinese che passa anche attraverso il controllo di certe tecnologie che Pechino vuole lanciare anche sui mercati europei. Ieri ad attirare i fulmini di Trump era stato il presidente francese Macron, oggi invece è toccato al premier canadese Trudeau, ufficialmente perché il suo paese non ha ancora aumentato le spese della difesa fino al 2% del bilancio nazionale, ma in sostanza si teme che la ragione sia un'altra. Vale a dire questo video che mostra Trudeau farsi beffe insieme ad altri giovani capi di Stato e di Governo dell'inquilino della Casa Bianca, però mai nominato, così come non è noto l'autore delle riprese, qualcuno che però aveva accesso a un party molto riservato. Le cornamuse possono essere ancora utili alle parate, ma la guerra, compresa quella della propaganda, si combatte ormai con altri strumenti. E altro tema del giorno, la riunione dell'Eurogruppo riunito a Bruxelles sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità il salvastatino. A modifiche, dice il presidente Centeno e Gentiloni insiste, nessun paese verrà danneggiato. Giappiero Scarpati. L'accordo politico è già stato raggiunto, non vedo nessun motivo per cambiare il testo della riforma. Il presidente dell'Eurogruppo, Centeno, chiude la porta a modifiche sostanziali del MES. Il meccanismo che dietro espressa richiesta fornisce aiuti finanziari agli stati in difficoltà economica. I paesi stanno lavorando solo su alcuni dettagli tecnici, aggiunge Centeno, la firma è attesa per il 2020. La riforma non danneggia l'Italia, dice il commissario europeo Gentiloni. Io penso che non penalizzino nessun paese e quindi non penalizzano neanche l'Italia. Si tratta di...